大家好，我是阿贝。这回我们做一件傻雕的事情。阿城向来是海岛地图的兵家必争之地，倒在阿城的玩家不计其数。借鉴某奶茶的广告词，光是盒子足够绕阿城几万圈了。哎，说到这，我就在想啊、哦，如果真的用盒子包围阿城，会是什么样的场面？好像没人做过这件事吧？那这回让我们来做。视频的结尾还有一个小彩蛋哦。具体要怎么弄大量的盒子去包围阿城呢？啊，很简单，一个小伙伴负责开枪打我，而我呢负责成盒。我挂了之后呢，用沙盒模式的复活功能续一条命，然后再成盒。我一直复活，成盒，他一直打，这不就有大量的盒子可以包围阿城了吗？音乐起。盒子已经首尾相连了，我们围成一圈了。阿成被我们用盒子包围起来了。现在找一下缺口比较大的地方补一下盒子啊。这补一个，这里再补一个。Later， 补了一大轮后，现在大功告成了。淘汰数六百九十三次，等于有六百九十三个盒子。现在跟随我的视角来欣赏包围着阿城的六百九十三个盒子吧！各位才华横溢的观众们，不妨给此情此景起个名字吧！啊，我先来，我先来，婚姻围城。逛完一圈了，真爽啊！视频的最后，我们有一个小彩蛋：当游戏只剩最后一名玩家的时候，系统会判定他吃鸡获得胜利。问题来了，如果系统已经判定输赢，但挂掉的敌人复活了，场上从一队人强行变成了两队人，系统会恢复竞赛，让他们角逐出获胜者呢，还是维持原样，游戏结束呢？前者扣一，后者扣二。欢迎把你的猜想发在公屏上。好的，我要揭晓答案喽。就算敌人复活了，场上变成两队人，系统也不会更改判定，依旧是刚才获胜的人赢，然后游戏强制结束。以上就是本期视频的全部内容了。我是小贝的游戏食堂。如果您对吃鸡自定义、吃鸡测试、趣味游戏试玩感兴趣，欢迎关注我。我们评论区见。